അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ തന്നെ ആദ്യ പാഠമായ എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രാചീന മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണിത് ഒരു വലിയ കാട്ടുപോത്ത് കുറേ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് അവർ അതിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് വലിയ കല്ലുകളും മരത്തടികളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ അവർ എതിർക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്താണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകത കൂട്ടുകാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണോ അല്ല ഇലകളും മരത്തോലുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ എബൌ ഡെപ്പിക്സ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് വാട്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദ പിക്ചർ പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഏർലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് അതിലെ ആളുകൾ എവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത് അവരൊരു കാട്ടിലാണ് നിന്നിരുന്നത് അല്ലേ മനുഷ്യർ പുരാതന കാലത്ത് കാട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് വുഡൻ റോഡ്സ് ആസ് വെപ്പൺസ് അവരെ ആയുധമായിട്ട് എന്താ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവർ കല്ലുകളും മരത്തടികളും ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദ യൂസ്ഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബാർക്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ആസ് ക്ലോത്ത്സ് അവരെന്ത് വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങളാണോ അല്ല അവർ ഇലകളും മരത്തൊലികളുമാണ് വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കല്ലുകളും മരത്തടികളും ഒക്കെ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ജൈജാൻറ്റിക് ബോഡി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ എലിഫൻറ്റ് ഷാർപ്പ് ക്ലോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടൈഗർ ഓർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബൈസൺ മനുഷ്യർക്ക് ആനയുടേതുപോലെ വലിയ ശരീരമോ പുലിയുടേതുപോലെ കൂർത്ത നഖങ്ങളോ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കരുത്തോ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ആക്രമണത്തെ നേരിടുക അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് അവിടെ ലഭ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ടു ആദിമ മനുഷ്യന് ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ കല്ലുകൾ വലിയ മരത്തടികൾ കൂർത്ത കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ആക്രമണത്തെ നേരിട്ടു ഹെൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വെർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഏർലി മെൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദംസെൽസ് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ടു കളക്ട് ഫുഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ആദിമ മനുഷ്യന് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിനായി ആദിമ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ല് അഥവാ ശില ആയിരുന്നു ആസ് സ്റ്റോൺ വാസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഏർലി ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ദ മോസ്റ്റ് ദിസ് പീരിയഡ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആദിമ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തുവായിരുന്നു ശില അതിനാൽ ഈ കാലഘട്ടം ശിലായുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശിലായുഗം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ശിലായുഗത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗം അഥവാ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് മൈ ദീ സ്റ്റോൺസ് ഹാവ് ബിൻ യൂസ്ഡ് പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ടു ഹണ്ട് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ടു ഡിഫെൻഡ് വൺ സെൽഫ് ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ടു ഡിഗപ്പ് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് കാട്ടുകിഴങ്ങുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ ടു കളക്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രം ഹയർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ് മരങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള പഴങ്ങൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഇതിനെല്ലാം പ്രാചീന മനുഷ്യർ കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
man lived in caves and ate fruits and tubers and meat of 100 animals the use of fire was an invention of this age guhagalil ayirunu akalathe manushyarude thamasam kaattil ninnu kittuna kizhangalum palangalum vete aadi kittuna mrugangalude maamsavum avar bhakshanamayi upayogichu akalathana manushyar thee upayogikkan thodangiyathu kootukar ee chitram onnu nokku kure manushyar thee kootiittu kattikkunnadana kaanunnathu avarku vete aadi kittiya oru mrugathinte chitramum kaanunnundu alle എങ്ങനെയാണ് ആദിമ മനുഷ്യർ തീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വേനൽക്കാലത്തെല്ലാം കാട്ടിൽ തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ട് കാലത്തും കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യർ ഗുഹകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കാട്ടുതീയിൽ പെട്ടുപോയ മൃഗങ്ങളുടെ വെന്ത മാംസം മനുഷ്യർ പിന്നീട് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് രുചിച്ചപ്പോഴാണ് വെന്ത മാംസത്തിൻ്റെ രുചി എന്താണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തൊട്ട് എങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ആദിമ മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ പോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ തീപ്പെട്ടിയും മറ്റുമില്ലല്ലോ അവരുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കല്ലുകൾ കൂട്ടി ഉരസിയാണ് അവർ ആദ്യമായി തീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാംസം വേവിച്ച് കഴിക്കൽ മാത്രമാണോ നടന്നത് അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസസ് ഫയർ മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഏർലി മാൻ ഡിസ്കസ് ആദിമ മനുഷ്യർ എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കും തീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ടു ഡിഫെൻഡ് ഫ്രം കോൾഡ് വെതർ തണുപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഫോർ കുക്കിംഗ് മീറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം വേവിക്കാൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ഫ്രം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ശിലായുഗത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് നവീന ശിലായുഗം അഥവാ നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലീറ്റർ മാൻ യൂസ്ഡ് ദ വെപ്പൺസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ എബോ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വാട്ട് ഡിഫറൻസസ് ഡു ദീസ് വെപ്പൺസ് ഹാവ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ദ ആർ ഷാർപ്പർ അവ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ളവയാണ് ദ ആർ പോളിഷ്ഡ് അവ കൂടുതൽ മിനുസപ്പെടുത്തിയവയും കൂടെയാണ് എന്തിനായിരിക്കാം അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഏജ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ദ ടൂൾസ് ഇംപ്ലിമെൻസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് വിത്ത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ്ഡ് എബോ ഈസ് കാൾഡ് ദ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ന്യൂ സ്റ്റോൺ ഏജ് ഇതുപോലെ മൂർച്ചയുള്ളതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നവീന ശിലായുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് മനുഷ്യർ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മാംസവും മറ്റും തികയാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായി താമസം തുടങ്ങി അവിടെ പാർപ്പിടമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും മറ്റുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ അവർക്ക് പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ അവർ മണ്ണുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വിളകളും മറ്റും അവരുടെ പാർപ്പിടത്തിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവർക്ക് ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കണ്ടെത്താം ഫ്രം ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ എബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ ദ നിയോലിത്തിക് ഏജ് എൻഗേജ് ഇൻ ഫാമിംഗ് അവർ കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് അവർ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ടേംഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി മെയ്ഡ് എർത്തേൺ പോട്ട്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഇൻവെൻറ്റഡ് വീൽസ് അവർ ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുകൊണ്ടെല്ലാമാണ് നവീന ശിലായുഗം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്ന
നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ച് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് ലിവ്ഡ് ഇൻ കേവ്സ് ആദിമ മനുഷ്യർ കാട്ടിലെ ഗുഹകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് വുഡൻ റോഡ്സ് ആസ് വെപ്പൺസ് ആയുധങ്ങളായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കല്ലുകളും മരത്തടികളുമാണ് ദ യൂസ്ഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബാർക്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ആസ് ക്ലോത്ത്സ് വസ്ത്രങ്ങളായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇലകളും മരത്തൊലികളുമാണ് ദ യൂസ്ഡ് റഫ് സ്റ്റോൺസ് ടു ഹണ്ട് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അവർ പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ടു ഡിഫെൻഡ് വൺ സെൽഫ് ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ടു ഡിഗ് അപ്പ് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് കിഴങ്ങുകൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ടു കളക്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കായ്കനികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അവർ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫയർ അവർ തീ കണ്ടുപിടിച്ചു ദ യൂസ്ഡ് ഫയർ ടു കുക്ക് മീറ്റ് മാംസം വേവിക്കുന്നതിനായി അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചു ദ യൂസ്ഡ് ഫയർ ടു ഡിഫെൻഡ് ഫ്രം കോൾഡ് വെതർ ആൻഡ് ഫ്രം ദി വൈൽഡ് ആനിമൽസ് തണുപ്പിൽ നിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനും അവർ തീ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നവീന ശിലായുഗം അഥവാ നിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡ്രാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ഉണ്ടായി ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഷാർപ്പർ ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് വെപ്പൺസ് മനുഷ്യർ മൂർച്ചപ്പെടുത്തിയതും മിനുസമുള്ളതുമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ദ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഫാമിംഗ് അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദ ഡെവലപ്ഡ് ഷെൽറ്റേഴ്സ് അവർ വാസസ്ഥലമുണ്ടാക്കി ദ ടൈംഡ് ആനിമൽസ് അവർ മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി ദ മെയ്ഡ് എർത്തൻ പോട്ട്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് അവർ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ദ ഇൻവെൻറ്റഡ് വീൽസ് അവർ ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിവിങ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരിടത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരെ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ചും നവീന ശിലായുഗത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചില്ലേ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം